chào tất cả các em hôm nay chúng ta gặp nhau để giải quyết một số bài tập trắc nghiệm có vận dụng kiến thức toán vị chính hợp và tổ hợp thì ở bài học hôm trước chúng ta đã giải quyết chín bài tập đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục từ câu số 10 chúng ta đi vào bài học câu số 10 có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số biết rằng các chữ số khác nhau và hai chữ số đều chẳng chúng ta có thể hình dung số có hai chữ số đó là đó là a b hai chữ số khác nhau và hai chữ số đều chẳng như vậy a sẽ thuộc vào gồm các số là 2, 4, 6, 8 và B sẽ thuộc vào tập 0, 2, 4, 6, 8 yêu cầu đặt ra kẻ hai chữ số đều chẳng ta có thể chọn E trước chọn E có 4 cách sau đó chúng ta chọn B B thuộc tập có 5 chữ số bỏ đi một chữ số a còn 4 đáp số là 4 nhân 4 là bằng 16 số thỏa yêu cầu bài toán lưu ý bài này yêu cầu là cả hai chữ số đều chẳng chúng ta nhận thấy ngay a thuộc tập 2468 trong khi b thuộc tập 0248 như vậy chúng ta sẽ ưu tiên chúng ta chọn a trước nó khác với bài toán là lập số có ba chữ số hoặc bốn chữ số các chữ số khác nhau và số tạo thành phải là chữ số chẵn nhấn mạnh chữ số tạo thành phải là chữ số chẵn như vậy chúng ta sẽ chọn hàng đơn vị trước còn bài này cả hai chữ số đều chẵn thì đương nhiên là chúng ta sẽ chọn e trước thuận lợi hơn so với việc chúng ta chọn b như vậy câu câu 10 bốn nhân bốn là bằng mười sáu số thỏ yêu cầu bài toán bởi vì sau khi chọn A, chúng ta quay ra chọn B Chúng ta quay câu 11 Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số Mà các chữ số đều lớn hơn 4 Và đôi một khác nhau Số có 5 chữ số chúng ta có thể là A, B, C, D, E Các chữ số đều lớn hơn 4 Và đôi một khác nhau A nó sẽ thuộc vào tập 5, 6, 7, 8, 9 Tương tự B, C, D, I đều thuộc vào tập này Nhận thấy ngay Cả 5 chữ số vai trò nó đều như nhau Vì nó cũng thuộc vào một tập Như vậy, mỗi số tạo thành, tức là chúng ta chọn ra 5 số từ tập gồm 5 số này và sắp xếp theo một vị trí nhất định. Thì mỗi số tạo thành đó là một hóa vị của tập gồm 5 phần tử. Si ra số, số hạng thỏa yêu cầu bài toán đó là 5 như thừa, hoặc là A55. Như vậy chúng ta sử dụng máy tính. 5 gia thừa hoặc E55 bằng 120 như vậy câu 11 đếp án D 120 như vậy đếp án D câu 12 có bao nhiêu số tự nhiên chẳng có 6 chữ số khác nhau Chúng ta có thể gọi số tự nhiên chẳng có 6 chữ số là A, B, C, D, E, F Trong đó, E nó sẽ thuộc vào cái tập A Là không có số 0, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gồm 9 số
B, C, D, E Chúng ta đặt nó là tập B Là gồm 0 1, 2, 3 Và chữ số tạo thành nó là phải là chữ số chẵn X Đương nhiên sẽ thuộc vào tập 0, 2, 4, 6, 8 Chúng ta có hai cách để chúng ta xử lý một Chúng ta sẽ giải quyết trực tiếp hai Tức là chúng ta có thể là giải quyết gián tiếp Chúng ta đi vào cách trực tiếp, cách số 1 Người ta yêu cầu số tạo thành phải là chữ số chẵn Như vậy chúng ta sẽ chọn if trước Ở đây if thuộc 0, 2, 4, 6, 8 Sau khi chọn if, chúng ta sẽ tiếp tục chọn A Và sau đó là chọn 4 vị trí B, C, D, E Ở đây chúng ta thấy if có chữ số 0 nhưng tập A là không có chứa số 0 Như vậy F chúng ta phải phân ra làm hai trường hợp Trường hợp bằng 0 Và các trường hợp còn lại là bằng 2, 4, 6 hoặc là 8 Tức là trường hợp F khác 0 Như vậy Chúng ta chỉ cần nhìn vào tập A và tập C Thì chúng ta sẽ biết được là bài nào chúng ta chia trường hợp và bài nào không Thầy nhắc lại vào nữa Chúng ta nhìn vào tập C Tức là tức là vị trí của F Nếu các phần tử của C Đều nằm trong tập A Thì khi đó chúng ta không cần phải chia trường hợp Nhưng nếu có phần tử không nằm trong tập A Thì những phần tử nằm ngoài Là chúng ta chia là một trường hợp Và những phần tử nằm trong tập A Chúng ta chia là một trường hợp Như vậy ở cách số 1 này Thì trường hợp 1 Chính là F bằng 0 Thì thầy giải quyết nhanh như sau Trường hợp 1 F bằng 0 chúng ta có một khách chọn Sau khi chọn F Chúng ta quay ra chọn A F bằng 0 A không chứa số 0 Như vậy A nó sẽ có 9 khách chọn Chúng ta nhân tiếp Chúng ta đã chọn được là hai phần tử A và F Như vậy còn 4 phần tử là B, C, D, E B, C, D, E chúng ta thấy ngay nó thuộc vào tập gồm 10 phần tử Gần là gồm 10 số Chúng ta đã bỏ bớt mất 2 số A, F Thì còn lại 8 số Chúng ta chọn 4 số từ 8 số và sắp vị trí Thì ở đây chính là khái niệm A, 4, 8 Chúng ta qua trường hợp số 2 Tức là F khác 0 F khác 0 Thì rõ ràng chúng ta sẽ có 4 cách để chọn F Như vậy là 4 nhân Sau khi chọn F Chúng ta qua chọn A A có 9 số Bỏ bớt một số Chúng ta có 8 cách Tương tự B, C, D, E Chúng ta chọn 4 số từ tập gồm 8 số Người 10 Trừ đi 2 số A, F, 8 Chúng ta chọn 4 số từ 8 số và sắp vào 4 vị trí còn lại Đó là A, 4, 8 Thì từ đây chúng ta suy ra Trường hợp 1 Chúng ta sẽ cộng trường hợp 2 Chúng ta sử dụng cái tính ta bấm 9 nhân cho A48 Cộng 4 nhân 8 Nhân A48 6, 8, 8, 0 Như vậy Câu 12 Đó là đáp án A Ngồi ra Chúng ta có thêm một cách nữa
câu 12 này có thêm một cách để xử lý nữa ở một số bài toán thì cách số 2 làm cho công việc đôi khi nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn cách số 2 như sau chúng ta hình dung nếu nếu chúng ta quên đi trường hợp a khác không thì rõ ràng là a b c d e nó đều thuộc vào cái tập tập b là từ không chín người ta yêu cầu số tạo thành là số thẳng như vậy f thuộc vào cái tập là không hai bốn sáu tám như vậy các em chú ý đầu tiên chúng ta chọn f f chúng ta có năm cách chọn tiếp theo còn năm vị trí tức là chúng ta sẽ chọn ra năm số từ chín số để xếp vào năm vị trí đó là a năm chín vì sao chúng ta chọn ra năm số từ chín số ở đây chúng ta có 10 số sau khi bỏ đi f còn lại chín số nhưng nếu chúng ta làm như thế này thì vô tình chúng ta đã bỏ số không vào vị trí a thì khi đó chúng ta phải loại bỏ đi các trường hợp A bằng 0 ở đây Thay đổi lại Nếu chúng ta làm như thế này Thì vô tình Nó sẽ có số 0 xuất hiện ở vị trí A Thì bây giờ chúng ta sẽ loại bỏ đi Các trường hợp A bằng 0 Chúng ta bắt đầu như sau Đầu tiên A bằng 0 có một cách chọn Tiếp theo Số tạo thành phải là số chẵn Như vậy vị trí f có hai bốn sáu tám có bốn cách sau khi chọn a và f còn lại là bốn vị trí b c d e chúng ta còn bốn số bốn số chúng ta sẽ lấy từ tập tám số mười số chúng ta đã chọn a f còn tám số như vậy cũng là sáu mươi tám nghìn tám trăm tám mươi câu mười hai a như vậy rõ ràng nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với chúng ta chia trường hợp chúng ta qua câu số 13 cho năm chữ số 1 2 3 4 5 từ các chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng các chữ số đôi một khác nhau và số tạo thành chia hết cho 3 số tạo thành chia hết cho 3 khi tổng các chữ số phải chia hết cho 3 đối với bài toán này chúng ta sẽ tìm ra các bộ 3 chữ số mà tổng nó sẽ chia hết cho 3 chúng ta bắt đầu chúng ta nên liệt kê theo một thứ tự nào đó để tránh bị lặp lại và thiếu sót ví dụ thầy sẽ liệt kê theo thứ tự tăng dần của các chữ số ví dụ như một hai thì phải là số 3 đây là một bộ bộ thứ hai một hai chúng ta có thử là chúng ta có thể kết hợp với số nào nữa hay không như vậy hết một hai bốn thì là bảy một hai năm thì là tám như vậy tiếp theo chúng ta một ba một ba chúng ta có thể kết hợp với là số số năm như vậy một ba năm đó là bộ số hai một bốn một bốn không được như vậy chữ số đầu tiên là chữ số một thì là hết chúng ta qua tiếp số hai hai ba chúng ta có được là hai ba bốn hai ba năm không được tiếp theo hai bốn hai bốn năm chúng ta cũng cũng không được như vậy còn lại là ba bốn năm ba bốn năm được như vậy đó là bộ cuối cùng chúng ta hình dung như sau cứ mỗi bộ gồm ba số thì chúng ta có thể lập được 
3 dai thừa số có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3. Thử lại. Ví dụ như bộ 1 2 3. Thì tổng 3 chữ số này là chia hết cho 3. Thì ứng cứ mỗi bộ như thế này chúng ta có được 3 dai thừa số. Thì ở đây chúng ta có tổng cộng là có 4 bộ hết. Như vậy đáp số của chúng ta là 4 nhân cho B gia thừa bằng 3 gia thừa là B nhân 2 1 là bằng 6 nhân 4 là 24 Câu 13 Đó là đáp án C Chúng ta qua câu 14 Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Có thể lập được bao nhiêu số có 5 nhiêu số biết rằng các chữ số đôi một với nhau và thỏa 14.1 à, ở đây không có đáp án ABCD như vậy ta sẽ sẽ giải luôn số tạo thành phải xuất hiện hai số 1 và 7 thầy ghi các chữ số có năm chữ số ra A B C D E cho chúng ta dễ hình dung chúng ta bắt đầu số tạo thành phải xuất hiện hai số 1 và 7 như vậy đầu tiên chúng ta chọn ra hai vị trí từ 5 vị trí để chúng ta điền hai số đó là a năm hai sau khi điền hai số 1 và 7 chúng ta còn thiếu ba vị trí, ba vị trí thì chúng ta cần ba số. ở đây chúng ta có tổng cộng bảy số. sau khi bỏ mất một và bảy, chúng ta còn lại năm số. chúng ta điền vào ba vị trí. năm số chúng ta điền vào ba vị trí như vậy đó là nhân cho a năm ba. đáp số của chúng ta là một nghìn hai trăm. như vậy ở đây chúng ta tiếp tục câu 14.2 yêu cầu đặt ra số tạo thành phải là số lĩ như vậy chúng ta nhìn đây a b c d e số tạo thành là số lĩ như vậy e phải là lĩ chúng ta có thử Y có thể là chọn là 1, 3, 5, 7 Như vậy chọn Y chúng ta có 4 cách Sau khi chọn Y Chúng ta còn 6 số 6 số chúng ta sẽ vào 4 vị trí Như vậy ở đây Là A46 Bằng 1440 cách Tức là 1440 số Thỏa yêu cầu bài toán 1440 Chúng ta qua câu 15 Từ các chữ số 1, 2, 7, 4, 5, 6, 7 Có thể lập được bao nhiêu số Có 5 chữ số Biết rằng số tạo thành xuất hiện hai chữ số 7 một số 5 Và các chữ số còn lại đôi một khác nhau Số có 5 chữ số là A, B, C, D, E Yêu cầu đặt ra Phải xuất hiện hai chữ số 7 Như vậy chúng ta sử dụng cái tính ta bấm chúng ta cần hai vị trí như vậy chúng ta sẽ chọn ra hai vị trí từ năm vị trí để điền cùng một số như vậy thật ra ở đây thức tức là chúng ta chọn ra hai vị trí từ năm vị trí đó là c hai năm 
sau khi điền số 7 rồi thì chúng ta còn 3 vị trí chúng ta điền một con số 5 như vậy chọn một vị trí từ 3 vị trí để điền số 5 chúng ta có 3 cách hoặc là C13 sau khi điền hai số 7 và một số 5 chúng ta còn thiếu hai vị trí và chúng ta còn lại năm số bởi vì chúng ta bỏ đi số 7 bỏ đi số 5 chúng ta còn lại năm số năm số chúng ta đều vào hai vị trí đó là a 52 câu 15 là 600 Chúng ta tiếp tục câu 16 Từ cái số 0, 1, 2, 3, 4, 5, số 7 Có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số Biết rằng các chữ số đôi một khác nhau và thỏa Đầu tiên 16.1 Số tạo thành phải là chữ số chẵn Thì câu 16 này giống như một câu Là giống như câu câu 12 Như vậy là ngoài cách số 1 ra Tức là chúng ta chia làm hai trường hợp Thì giờ thầy sẽ ứng dụng cách số 2 để chúng ta làm thử Nếu chưa quen Thì chúng ta có thể ghi là A, B, C, D Nó sẽ thuộc vào cái tập là 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Số tạo thành là số số chẳng như vậy E Nó sẽ thuộc vào tập 0, 2, 4, 6 Hãy nhắc lại một lần nữa Câu 16.1 này giống câu số 12 nếu chúng ta phân ra A là từ 1 đến 7 Sau đó chúng ta phân ra cái vị trí sau cùng là E thuộc vào 0, 2, 4, 6 Thì chúng ta chia làm hai trường hợp như thế này Hoàn toàn chúng ta giải quyết được Nhưng mà ngồi ra thầy giới thiệu thêm một cách Tức là chúng ta sẽ làm gián tiếp và thầy sẽ làm gián tiếp như sau Đầu tiên số tạo thành là số chẵn nên chúng ta có là 0, 2, 4, 6 Chúng ta có 4 cách để chúng ta chọn E Tiếp theo Chúng ta còn 4 vị trí 4 vị trí mà chúng ta sẽ lấy từ 7 số Như vậy chúng ta còn 7 số 7 số chúng ta điền vào 4 vị trí Đó là A47 Nhưng lưu ý nếu chúng ta làm như thế này thì chúng ta vô tình chúng ta đã bỏ con số 0 vào vị trí A Thì chúng ta phải loại đi các trường hợp A bằng 0 ra Chúng ta bắt đầu loại như sau Đầu tiên A bằng 0 tức là chúng ta có một cách của A Sau đó số tạo thành là số chẵn A bằng 0 rồi như vậy chọn Y có có 3 cách Sau khi chọn A và Y Thì chúng ta còn lại ở đây có 8 số, bỏ 2 còn lại 6 số 6 số chúng ta điền vào 3 vị trí Thì ở đây là A, B, 6 Chúng ta bằng À, ở đây ta không có đếm số Như vậy là bằng 3 ngàn Câu 16.1 
B ngay số thỏ yêu cầu bài toán Các em có thể là làm như câu 12 tức là chúng ta phân ra làm hai trường hợp và so sánh đáp số xem thử nó có giống nhau hay không Chúng ta qua câu 16.2 Số tạo thành là chẳng và phải xuất hiện chữ số 5. Các số 2 này chúng ta sẽ để A cùng với B, C, D thuộc vào tập từ 0, 7 luôn. Chúng ta hình dung như sau. Đầu tiên, yêu cầu số tạo thành phải là số chẵn như vậy chọn e chúng ta có bốn cách chúng ta thực hiện bấm máy tính như sau chọn e chúng ta có bốn cách tiếp theo yêu cầu số tạo thành phải xuất hiện chữ số 5 như vậy chúng ta điền số 5 vào một trong bốn vị trí a b c d chúng ta có bốn cách chúng ta còn lại ba vị trí và chúng ta còn lại 6 số 6 số điền vào 3 vị trí Đó là E36 Nhưng cách làm vừa rồi Vô tình chúng ta bỏ con số 0 vào vị trí A Thì chúng ta cũng sẽ trừ đi các trường hợp A xuất hiện số 0 số tận cùng số chẵn và xuất hiện luôn cả số 5 thì chúng ta bắt đầu thay nhắc lại chúng ta, ta sẽ trừ đi các trường hợp a là số 0 số tạo thành là số chẵn tức là e nó phải là là chẵn và phải xuất hiện chữ số 5 chúng ta bắt đầu chúng ta trừ đi trường hợp a bằng 0 như vậy A có một cách chọn Tiếp theo, số tạo thành là số chẵn A bằng 0 rồi Thì E chỉ còn lại 3 trường hợp 2, 4, 6 Chúng ta đã mất A với E Tiếp tục, số tạo thành phải xuất hiện số 5 Thì còn 3 vị trí B, C, D Chọn 1 trong 3 Để điền số 5 Như phải có 3 cách thì qua 3 bước chúng ta đã tiêu mất 3 số trong tổng cộng 8 số 8 trừ 3 còn 5 5 số điền vào hai vị trí cuối cùng Tiếp số là 1740 Như vậy là khép đáp số ở cách 1 như vậy chúng ta kiểm tra lại cách số 1 thêm thử Ở trường hợp số 1 Chọn Y Bằng 0 Như vậy có một cách Tiếp theo còn lại 4 vị trí Chúng ta chọn 1 trong 4 vị trí Để chúng ta điền số 5 Có 4 cách à Như vậy ở đây Sau hai bước Thì chúng ta phải còn lại là Sáu số điền vào ba vị trí nó phải là A36 Chúng ta tính toán lại xem thử Như vậy thầy tạm ghi ở đây là 17440 Chúng ta bấm máy lại ở Số 1 Như vậy ở đây lại Thầy phát đây là số 3 Rồi, chúng ta xem lại Rồi, như vậy đó là làm 1740 Hoàn toàn chính xác Rõ ràng qua ví dụ 16.2 này Thì chúng ta thấy rằng cách số 2 nó sẽ lợi hại hơn rất nhiều So với cách số 1 Cách số 1 đôi khi chúng ta không có thể kiểm soát được các trường hợp con của nó Rõ ràng cách số 2 nếu ta hiểu được 
thì nó sẽ làm cho bài toán trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng ở cách số 1 đôi khi chúng ta lại khó hiểu trong việc chia trường hợp còn ở cái video này bởi vì thầy hướng đến mục đích là chúng ta sẽ giải nhanh những câu trắc nghiệm nên thầy sẽ không có trình bày chi tiết như vậy lưu ý các em cố gắng hiểu cách số 2 và vận dụng nó thật linh hoạt chúng ta qua câu 17 có bao nhiêu cách sắp xếp năm bạn học sinh vào một ghế dài sao cho bạn C ngồi chính giữa như vậy C ngồi chính giữa thì C chỉ có một cách duy nhất thì xung quanh chúng ta còn lại là bốn vị trí bốn người vào bốn vị trí tức là bốn gia thừa câu 17 bảy một đáp án b 17.2 Hai bạn A và Y ngồi ở hai đầu ghế Hai bạn ngồi ở hai đầu Hóng đổi vị trí cho nhau Như vậy chúng ta có hai cách Tiếp theo Chúng ta còn lại là Ba bạn Ba bạn chúng ta điền vào giữa Tức là ba gia thừa Bằng 12 Câu 17.2 Đáp án C Chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay Thì các em có thể làm trước Chúng ta các em có thể là Qua bài số 5 Ở đây chúng ta cũng có một số bài tập Các em có thể làm trước những bài tập này Và thầy sẽ dạy ở một video gần đây có vấn đề gì còn trao đổi các em có thể bình luận ở ô bên dưới chào tất cả các em